um passeio rotineiro em um dos cenários mais belos do planeta se transformou em um pesadelo real envolto por monstros venenosos e carnívoros. O que você faria se ficasse preso em uma ilha deserta que abriga cerca de 1.300 dragões de Komodo? Para eles, você será uma agradável refeição. O jogo da sobrevivência começa, e nesse contexto, as habilidades humanas foram levadas ao extremo. Correr não será o suficiente para preservar a sua vida. Um grupo de mergulhadores precisou lutar contra o maior lagarto do mundo na tentativa de resguardar suas vidas. Hoje, no Ordinário Selvagem, você conhecerá a intrigante história de um náufrago na ilha Rinca da Indonésia, onde pessoas reais vivenciaram a pior experiência de suas vidas. Então, clique logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Uma ilha paradisíaca, habitada por um dos animais mais letais do planeta. O mar, revolto, impedia qualquer tentativa de fuga. E conforme os dias passavam, a esperança ia minando minuto após minuto. Quando o predador enxerga sua presa, ele não irá desistir de atacá-la. O que sobra é a difícil escolha, lutar ou se entregar. 2008, região de Flores e Komodo, Indonésia. Um grupo de mergulhadores suecos estavam realizando um sonho antigo, mergulhar em um paraíso a céu aberto. Esse seria o último mergulho na região para depois retornarem ao seu país de origem. O dia prometia lindas paisagens e o mar estava agitado, o que amplificava a ansiedade do grupo em se jogar nas águas azuis. Os experientes mergulhadores conduziam o um barco alugado pela rota indicada pela marina local. Eles acharam que seria um desperdício pagar um guia, pois o perímetro escolhido para percorrer era relativamente pequeno. Então, o que poderia dar errado, não é? Além disso, ignoraram os avisos de possíveis correntes marítimas devido à agitação das águas, pois era o seu último dia e eles precisavam fechar a viagem de uma forma inesquecível. E realmente foi inesquecível, mas por motivos traumatizantes. A natureza não deve ser subestimada, pois um local desconhecido a sua experiência não possui validade alguma. Eles estavam prestes a descobrir isso da pior forma possível. Ao entrar no barco, o líder do grupo assumiu o timão e encaminhou a equipe até o local de mergulho, próximo à costa de uma das ilhas na região de Flores e Komodo. As ilhas pertencentes ao arquipélago de Sonda são o lar de uma fauna exuberante, mas em suas pedras vulcânicas um réptil gigante e muito veloz aguarda pacientemente a sua próxima vítima. O dragão de Komodo é considerado o maior lagarto do mundo atual. Ele chega a medir 3 metros e pesa 168 quilos. Eles conseguem ficar de pé sobre as patas traseiras, possibilitando alcançar presas que estejam tentando se esconder em árvores. Excelentes corredores, esse lagarto monitor guarda uma ferramenta letal, a sua mordida. Até o ano de 2005, acreditava-se que as bactérias contidas na saliva de um dragão de Komodo eram o único perigo que ele carregava, mas descobriu-se que todo lagarto monitor possui duas glândulas de veneno anticoagulantes na região do pescoço, então quando um dragão de Komodo morde, ele injeta o veneno que impedirá o ferimento de parar de sangrar, induzindo a vítima a um choque anafilático. Além disso, as bactérias mortais em sua saliva irão direto para a corrente sanguínea e sobreviver a um ataque dessa fera é realmente muito raro. Alguns humanos atacados e atendidos rapidamente com fortes antibióticos sobreviveram, mas para um grupo de pessoas ilhados com dezenas desses predadores, a sentença de morte é quase certa. Quando os mergulhadores chegaram ao local desejado e lançaram a âncora do barco, o plano era mergulhar próximo ao barco e retornar em 20 minutos. Assim que entraram na água e desceram cerca de 3 metros apenas, eles foram levados por 40 quilômetros por uma corrente marítima inesperada. Nadar era impossível, eles se cansariam e caso fossem submergidos, o seu oxigênio não duraria o tempo necessário para sobreviverem. Por isso, o grupo deixou-se ser levado pela corrente marinha. O mar os jogou de volta à superfície, ou seja, eles não conseguiam mergulhar, mas mesmo assim estavam dentro da água. Após 10 horas presos pelas águas em alto mar, 
deixando com que a corrente os conduzisse, os mergulhadores foram jogados em uma ilha remota, inabitada por humanos, chamada Rinca, por volta da meia-noite daquele dia. O barco que ficou ancorado foi encontrado e equipes de buscas acionadas, mas o pesadelo estava apenas começando. Dez horas sendo levados de um lado para o outro não seria nada se comparado ao que eles vivenciaram a partir dali. De acordo com um dos sobreviventes, os ataques começaram assim que eles chegaram na areia. O grupo estava exausto, a escuridão da noite cobria o céu, mas ao olhar ao redor, os humanos notaram muitos olhos curiosos a seu respeito. Além de búfalos, a ilha é o lar de cerca de 1.300 dragões de Komodo, que estavam famintos e não hesitariam em atacar. Em menos de 10 minutos, após serem lançados na ilha de Rinca, um dragão de Komodo adulto veio correndo até uma das mergulhadoras, na intenção de atacá-la. Rapidamente, a mulher retirou seu cinto de mergulho, que era feito de chumbo, e tentou usá-lo como chicote. O animal abocanhou o cinto e o destroçou. A ilha é repleta de pedras vulcânicas, que viraram arma de defesa, pois ao verem o ataque do dragão, os demais mergulhadores começaram a jogar pedras no animal até que ele se afastasse. Essa não seria a primeira tentativa e uma delas surtiria efeito. As facas de mergulhos eram o único objeto que serviria para uma possível luta. Os lagartos eram mais rápidos e não estavam cansados como os humanos. Por isso, usar uma faca tão próxima de um animal mais rápido era arriscado demais. O instinto de sobrevivência escondido dentro de cada um deles foi acionado, e agora era lutar ou lutar. O dragão de Komodo não tem tática de ataque em grupo, e isso foi logo percebido pelos humanos. Porém, se apenas um deles acertasse a mordida, seria mortal. A primeira noite foi de perseguição. Depois de correrem ao redor da ilha lançando pedras contra os dragões, o grupo de mergulhadores não tinha mais forças para continuar. Eles se reuniram no alto de uma rocha vulcânica com um punhado de pedras para se defender. Sentados em círculo, um de costa para o outro, na intenção de cobrir o máximo do campo de visão ao redor, eles permaneceram por horas. O dia amanheceu e com ele o sol escaldante. Os lagartos não desistiam, mas recuavam quando as pedras eram lançadas. Ao final do dia, as pedras tinham se acabado e eles precisavam descer a rocha e buscar mais, ou perderiam a vida em poucos minutos se um dos dragões decidisse atacar. Os humanos desceram da rocha gritando e fazendo barulho, tentando distanciar qualquer predador. Após pegar um número grande de pedras, mais do que na noite anterior, eles subiram de volta naquela rocha. Mas durante a subida, a exaustão e o fato de estarem carregando peso fez com que um dos integrantes ficasse atrás do grupo. A oportunidade perfeita para um ataque bem sucedido. Um dragão de Komodo se aproximou devagar e silenciosamente, mordendo o rapaz na perna mas não teve tempo de arrastá-lo. A descarga de adrenalina foi tamanha que o jovem usou sua faca e abateu aquele dragão de Komodo, porém já estava ferido e ele sabia que se não fosse resgatado, seria seu fim. Como forma de pedido de socorro, os humanos fizeram marcações na rocha com partes de suas roupas de mergulho, na esperança de serem avistados e o rapaz conseguir sobreviver. Mais uma noite se passou com pedras sendo lançadas para afastar o perigoso predador que ainda não tinha desistido do seu jantar. A segunda noite foi cruel, pois a desidratação se fazia presente em todos. O jovem que havia sido ferido estava com febre e vômitos, o que piorava ainda mais a sua condição física. Ele não aguentaria por muito tempo. Famintos e frágeis, os mergulhadores começaram a raspar os moluscos que estavam presos no final da rocha vulcânica e a ingeri-los cru em uma tentativa de fortificar seus corpos e conseguirem sobreviver a mais uma noite. Naquela madrugada, houveram quatro investidas por parte dos dragões, que recuaram após terem pedras lançadas contra eles. Pela manhã, bem cedo, um dos barcos de busca conseguiu visualizar as roupas de mergulho sobre as rochas e resgatou todo o grupo. O rapaz ferido foi encaminhado ao hospital e entrou para a estatística rara, sendo um dos poucos sobreviventes a uma mordida de um dragão de Komodo. Segundo o médico que cuidou do caso, graças à ação rápida do jovem de ter cravado sua faca no animal 
Logo, a primeira mordida fez com que ele não tivesse tempo para morder profundamente e o veneno não conseguiu penetrar na ferida. As bactérias foram controladas, mas o mergulhador ficou 42 dias internado, correndo sério risco de perder sua vida durante esse tempo. Um enxerto de pele precisou ser feito, pois as bactérias necrosaram parte de sua perna. Seu caso foi dado como um verdadeiro milagre. Eles aprenderam que mesmo que a experiência possa parecer o suficiente, a natureza nunca deve ser subestimada. Me conta nos comentários se você já conhecia essa história e por favor deixe seu like e faça sua inscrição no canal. É de graça e ainda nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!